Hello, good evening, my friends. So welcome back. So after having like a very short vacation from one day, después de tener una pequeña vacación de un día, so welcome again. And this is the class number 16, clase número 16. So we are about to finish after this one. Después de esta tenemos cuatro. So just four, four. So let's listen, how are you doing, okay? Mardo, hello. Good evening, teacher. Good evening. How was your Friday? Uh, I, I heavy, a heavy day. A uh, heavy day, yes. Well, but fortunately, it's Friday. So, well, nice to see you again, my friend. Good, good for you. Um, Carito. Hi. Hi, teacher. Okay. So, um. How was your Friday? Friday? Very busy, very tired. Very tired, okay. Did you finish at the same time? Like you normally do? Yeah. No, acabo de llegar. Ah, recent. Wow. So that's your dinner, eh, tu cena? More or less. <laughs> <laughs> Come on. I need energy. Okay, perfect, perfect. Just give me a second. Give me a second, please. It's okay, teacher. Mardo, ¿está en la planta o en la casa? Ya ni veo. Estoy en oficina. Rechango, ¿mañana hay producción o qué? No, no hay producción. Mm. Yo, tengo, yo tengo una capacitación con el sistema al nuevo sistema de contabilidad. Ah, re changos. Ni modo. Es para crear las órdenes de producción. En el nuevo sistema se llaman recetas. Ah, mira qué chévere. Ay, me no crea que, no que sea, no crea que va a ser tan chévere porque me dice Claribel que hay que generar al ingresar la factura tiene que ser de momento para que el proveedor pueda retirar quedan se van a se van a generar automáticamente igual la pelona o sea que yo tengo que ingresar tengo que ingresar primero la factura el crédito fiscal uh -huh. luego se lo mando a Viole ya grabado uh -huh. para que ella para que ella imprima el quedan y, y ya salga el crédito fiscal que yo ingresé en el momento. El cliente Pero acá no es que todo va a ser automático y todo queda como amarradito, ¿no? Sí, pero eso involucra más tiempo ahí en el sistema. Totalmente, tienes que hacer todo al, al, al momento. Wow, so yeah. hardworking people, que gente más trabajadora. Así somos, teacher. You're my hero. Nice. Well, so after talking about work, here we have hotel services and amenities, okay? Servicio de hotel y comodidades. So here we are in class number 16, okay? Beginners three. Remember after this uh, class, we're having just four more, okay? Four more classes and then we are done. Here we have and tell the first speaking activities, tell the last trip you had, you had, el último uh, viaje que tuviste. Okay, sister. Okay, Mardo, you want to start? Perfect. Okay, teacher. My last trip was on Mother's Day. We decided Metalio Beach. My oh, wife's nice. mother-in-law in my daughter's accompanied accompanied me oh well that's it metalio is i guess metalio is kind of hot right poquito caliente sí, 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 it? como it's hot okay so for mother's day you had a trip okay during the day right durante el día nice yeah okay perfect a really good um uh, Mother's Day and all those celebrations are really good excuses, right? Or good reasons for you to have a trip and in family, especially. 
Thank you, Mardu. Thank you for sharing. Okay, so now what if we listen to Carito and then Luis? Okay, Carito, tell us about the last trip you had. Okay, teacher, the last trip I made was to the beach and Holy Thursday to the Costa del Sol. It was quite pleasant. We ate very delicious. It was distressing. Oh, really? Uh, I'm sorry, could you repeat the name of the place? Because you went to the beach, right? Do you remember the, the, the yes. name? Or Cost the specific? Uh, La Ola Betus. Ah, yes, it's kind La of famous. Costa del Sol. I have heard about it, yes. It's famous. I guess it is near the Tortuga B, BJ, algo así yes. se llama. Uno que está a la par. Next to, I guess, yes. Yeah. Both both places are like recommendations that I have heard. So do you recommend that place? Yeah. Yeah. The, the, the food is very good. Expensive, but very good. Oh, and the yeah. beach is pretty, 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 pretty. Okay. Um, was it crowded? Estaba lleno? <clears throat> it like of it course. Is <laughs> Yeah, because uh, we arrived uh, early in the morning, but about or near to 11, that was pretty full. Oh, yes. Um, those places are commonly crowded, full of people crowded, yes. And that's why sometimes I don't prefer <laughs> those options because I like some... Lonely places, lugar un poquito más vacío, más, más solos. But uh, definitely the, the good places are most of the time crowded. Thank you, Carito. So, yeah, but, but on hol holiday, thurs oh. Thursday was very difficult to find a place. A that place was alone. Was alone, yes. Yeah, I know because it's like the, that, that date, everybody's free, right? <laughs> so that's why you can go. And how fun. Yes. Okay. Thank you, Carito, for that recommendation. Maybe I can go this year. Thank you. Okay. We go with Luis and then Oscar. Good evening, teacher. Hello, Luis. Hello, teacher. Um, I went to the municipality of Alegria, Berlin, Usulutan. The most beautiful ex experience change at night very is very cool climate. Okay, interesting. Yes. Um, I went there. Let me see when I went there. I was like um, 10, 10 years ago, I went to Alegria. Mm -hmm. And it, it is a beautiful place. Yes, it is. Yes. And something that I like is that you can walk a lot. Puedes caminar bastante. So it is. Yes, nice. yo, yo fui de, de noche. Pero oh. este, el clima es súper rico. O sea, ni con suéter se siente a gusto uno porque es súper, súper helado. Ok. Um, mm. Well, perfect. In, is it there Alegría Lagoon? ¿Verdad que ahí está la, la ah, Laguna de la Alegría? Ahí está, ahí está la Laguna. Sí, he tenido a... la curiosidad de, de querer ir a visitar, pero nunca he podido. Ok. Y, so, y está did, cerca. You, did you visit the Alegría eh, Lagoon? Yes. No. No, 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 teacher. Okay, I went mm -hmm. there during the day, but there are some restaurants in there in which you can go mm -hmm. at night, and it looks like, yeah, it is a good idea yeah. to visit yeah. at night. And there is a story. Hay una historia de esa laguna, ¿verdad? Así es, teacher. Para yes. saber qué tan cierto será. <laughs> yeah, ahí voy a, me gustaría meterlos a todos ustedes en esa laguna. Okay. <laughs> Eh, creo que la mayoría se puede esa historia de esa laguna, right? No. Eh, okay. No. Okay. Um, well, de lo que yo he escuchado, from I have heard, is that you can go to the lagoon, puedes ir a la laguna, sumergirte, but not everybody can survive. No todos pueden sobrevivir. Because if you are like virgin you can swim and nothing happens but if you're not virgin bye bye 
Así que, eso, un tanto así es verdad, Luis, que si una persona... Vamos a morir. Pichero, que se... ¿Really, carita? Sí, Hablan de que... una... De una doncella sirena. como sirena que... Ajá. Ajá. Entonces, cuentan que, que hubo alguien que se fue a bañar, un, un, un joven que se fue a bañar, entonces, que al meterse a la laguna... Eh, la sirena lo agarró y se lo llevó al fondo y lo amarró y lo dejó ir con la condición de que contara la historia a los demás y que, que le trajera más, más jóvenes. Atractivo, mm. dice la historia. Pero, Ajá. O sea, no sé. So, the t- in- interesting, interesting story. Sí, es bien, bien curiosa esa historia. So. Mm. That's it. Sí. A ver cuántos de ustedes sobrevivirían ahí, mis amigos. Okay. <laughs> yeah, maybe. Solo yo, solo yo. <laughs> okay, thank you, Luis. We go okay, now teacher. with um, Oscar, right? Yeah, teacher. Good evening. Good evening. I born in, in, in Osoluta. Oh, really? <laughs> yes. Yeah. Interesting, good. So, oh, t- tell us, Oscar, oh, what, what about oh, your last trip? Okay, okay. Uh, the last place I have was the beach uh, private ranch in Puerto La Libertad with my okay. family. We stayed one day, one night. It was funny, very funny. Okay, one day, one night. That's it. Good. Was it kind of expensive? Fue algo caro? Expensive? Uh, yeah. Yeah, right. Uh, yes. 500. Yes, uh, it is common that when you spend the night um, at the beach or any ranch or in the puerto, yeah, maybe it, it can be kind of expensive. But good experience, right? Really good experience. Yeah. Okay. Nice, Oscar. Thank you. Okay, we're, we're going to listen to Duran and then Gabriel. Okay, teacher. Well... Uh, my last trip was three years ago. I went to the World Union Day in Panama. An unfortunate experience uh, getting to know new cultures. The Panama Canal was amazing. Yes, I have visited Panama Canal and it is amazing the engineering, right? Yes, the construction. It's amazing. Engineering. La yes. construcción de ese canal es impresionante. There are like la, la logística, todo, o sea, todo, es un algo impresionante. There yes. are some enormous gates. Hay uno, 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 unos puertas, pero inmensas, con, en las cuales se activan, se cierran y se abren para, para generar, este, ¿cómo se llama? Espacios llenos de agua y que puedan avanzar, ¿verdad? Los barcos yes. y todo. Y, y se descarga, el, el barco se descarga y pasa a otra como piscina, así va. Yeah, bien, bien, es bien curioso, ajá, entonces hay una puerta, yes, there's a gate, yeah. and then it goes down, se baja, mm-hmm. entonces el, el otro compartimento se llena de agua, ok, it is full of water, pero hay una parte donde va, va digamos, en este nivel, this level, y el barco, ¿verdad?, hace que baje yeah. de nivel para ah. que puedan eh, los contenedores, bajar los contenedores, bien, increíble. Yes. It's amazing, really amazing. So it is a good experience, right? Durant, una gran experiencia. Exactly. Okay. Yeah, I like it. I Thank went, you. I went to Panama like eight years, no, seven years ago. Yes, it was really good, really good experience. Yeah. So it's a right, like good recommendation to go, right? Bastante genial. Yeah. Okay. Good, uh, Durant. Thank you. Very nice. Interesting. And let's Thank listen you. to uh, Gabriel. And then we go with Carlos. Hello, teacher. Gabriel? Hello, teacher. How are you? Good? Todo bien? Yes? Fine, fine. Okay, okay. perfect. Okay. Outside, I don't remember. Here in the interior of the country, I think it was about two months ago. We went to visit my family to San Pedro Nonalco. Mm-hmm. Uh, visit the rock house. Como una casa peña, rock house. Ah, uh-huh. okay. Or, or 
House of the Indian Aquino. Ah, yes, it was really yeah. famous. Yeah. It, is, it is like, that was like fourth, era como, como su, su escondite, su fuerte, right? Right, yes. it is like, mm -hmm. yes. Really yes, like eight, um, 1832. Eh, como que ahí por el 1830 y algo creo que falleció aquí, ¿no? Bueno, well, lo mataron, ¿verdad? Sí. Yes. No. Yes, uh, an interesting uh, movement. It's kind of, uh, and aquí no wanted to, to create or, or to develop a revolution, right? Yes, so, rey, rey de los nonalcos. Yes, uh, he called himself as a king of the nonalcos, ¿verdad? El mismo se proclamó. Está como rey sí. de los nonuarcos. Yes. Se fue a robar la, la corona de la, la Virgen. Corona de, de, de la Virgen. De, de, la, de la de San Vicente. Uh -huh. Por ahí hay una cueva, dicen, de que se atraviesa para allá. Yes. So, really, like, uh, uh, like an interesting part of the story of El Salvador, because he was really famous, and he had uh, created a big impact on people, and a lot of people followed him. Mucha gente lo seguía, right? Yes. He had a lot of followers. Okay. Thank you, Gabriel. Yes, really good. I have never gone there. Nunca he ido, but I would like to. I would like to visit. Es bien genial. El clima también ahí es bastante, bastante rico. Thank you for your recommendation. Maybe, maybe sometime we can we can go over there. Thank you, Gabriel. Good one. And what about Carlos? Carlos. Okay, teacher. Yeah. My my last trip I have to watch. When I when I went to Suchitoto, I love love it to the place I go to. Like I it looking very nice. Oh yes, yeah. Suchitoto is uh, a really nice place to visit. You can go in family. You can go with your girlfriend, your boyfriend. Okay, and you can go with friends. Yeah, it is good. The center of the the village, the, the del pueblo, verdad. Yeah. Village, como el grupo Village People, okay. And there is a uh, Suchitlan Lake, el lago de Suchitlan, okay. So that's another part you can visit. Yeah, it is really good. It has that village, that town has like a colonial, uh, colonial style, verdad? Un estilo colonial tiene las casas, no those things. Really good place. Tenemos lugares muy bonitos en El Salvador. Y algunos son, la mayoría son económicos. Thank you, Carlos. Oh, what about uh, Wilfredo? And Claudia. Hello, good evening, teacher. Good evening. Uh, Do you remember? Your last good year? evening, teacher. Hello, Claudia. Uh, uh, my last trip was to the beach and it was and um, in day when it was a temporary um obvious it rainy on the beach but I had a good time because I was wish my daughters mm. okay okay interesting so the uh, Really good because uh, even it was raining, you had a good time. Thank you, Claudia. Good. And Wilfredo, yes, my friend, do you have ready your, your last trip? Green teacher. Yeah. Yeah. The last trip I had was to Aguachapan mm -hmm. City. Uh, uh, for work, visit the, the geothermal plant. Oh, wow. Uh, is it? Is it interesting, right? Interesante, me imagino. It's a planta. Yes, yes. I have never visited that. Okay, either. Okay, so thank you, Wilfredo. Good. Um, thank you for sharing all your experiences. I consider that if you visit to you visit a place, you have an anecdote to tell to your kids or your grandkids. Tienen después una historias, anécdotas, recomendaciones para sus hijos, nietos, and so on. Yeah, that's it. Well, thank you, my friends. Now, let's go here. Here we have the menu. And for this, we have uh, appetizers. 
appetizers or starters are like um, are snacks like a small dish, como un platillo pequeño, okay? It can be soup, it can be like salad, it can be like different types of, of, of yeah, like soups. And appetizers uh, come before the main dish. Vienen antes del platillo principal. So that, that, that that's really uh, good. And especially if, if you can eat something different. The main course or the main dish, ¿verdad? Es el platillo principal. We have side, que es la guarnición, drinks, las bebidas, and dessert. Dessert uh, es postre, okay? So here we have this, maybe um, we definitely, we have this. Desert significa desierto, pero desert significa postre, okay? Hay una canción de América que se llama Horse with No Name. Caballo sin nombre se llama esa canción. Y la, la, una parte que dice, in the desert, you can't remember your name. En el desierto no puedes recordar tu nombre. So, in the desert. Entonces, yo siempre me acordaba de esa canción porque a veces me confundía. Desert and desert. Y siempre me acordaba rápidamente de esa canción. In the desert, in the desert. Porque el otro es desert. So. Pueden escuchar la canción, es muy buena. So, here we have a uh, desert, desert. Main course, uh, side, drinks, definitely. And to talk about more about menus and all those uh, food or, or, or well, vocabulary, I'm going to, to show you like a, a, for, a photograph, a me image, and you try to remember as many words as you can, okay? Let me see where I have it. Yeah, I have it here. Okay. Okay, try to remember some words, okay? Nice. Uh, Gabriel, Wilfredo, one word, una palabra de las que vieron? No, Gabriel, no. Oh, so okay, yeah. restaurant. Okay, restaurant. Good. Uh, Carito, Carlos. Sí, teacher. Chef. Chef y... and soup. Oh, perdón. Good. Chef and soup. Good. Luis and Mardo. Uh, customer. Ah, customer. Nice. Oh. Okay, Mardo and Oscar. No, teacher. No, no, no. Está escribiendo. No, okay. Sí, sí, chef. Ahí, y aparte de chef. No. No, ok. And, ok, uh, let me see. Well, I'm going to present again this. If you notice, here we have chef. Here we have a uh, waiter. Customer, que es cliente. Waitress. Cashier. And soup. Main course, dessert, breakfast, fast food. Acá voy a anotar otra palabra que me considero interesante. ¿Alguien sabe? Does anybody know the difference between those, these two words? La diferencia entre estas palabras. Sopa y jabón. Exacto. Ajá. Do you know the pronunciation of these ones? No. Okay, just give me a second. Deme un segundo. You can take notes if you want. Pueden tomar notas si gustan de esta de este vocabulario. Okay, teacher.
Okay, I'm sorry. So um, let me see. Here we have some interesting uh, words. So, estamos viendo la diferencia entre estas dos palabras. Así que sopa se dice soup, soup. No sé si se recuerda en Canal 8 antes salía un programa que se llamaba Chicken Soup for the Soul, que era sopa de pollo para el alma. Creo que algo así se llamó un programa hace mucho, mucho tiempo. Y eh, jabón se dice eh, soap. Curioso. Cuando tenemos, miren, esta se escribe soap, pero se pronuncia soup. Y esta jabón se pronuncia soap, similar a esta. Entonces, aquí hay, hay una, there, there's a confusion, hay confusión acá normalmente, porque tenemos esto, se pronuncia soup, y este soap. ¿Sí? Soup, soap. Y algunos se confunden porque como aquí se, se escribe soap, right? So, let's see. Um, vamos a ver. Mardo, ¿cómo se dice jabón? How do you say jabón in English? Soap. I'm sorry. Soap. Soap. Yeah, that's it. Nice. Perfect. And Luis, ¿cómo decimos este sopa? Soup. Soup. That's it. Soup. Soup. Chicken soup. Eh, mariscada soup. Pata soup. Bean soup, yeah, all those things, tortilla, tortilla soup, and that's it. No digan, I like, por ejemplo, oh, what's your favorite dish? ¿Cuál es tu platillo favorito? Ah, I like uh, chicken soup. Jabón de pollo is like, mm, I'm sorry. So that's it. Remember, soup and soap. Good. And here we have some other uh, important words like drinks, salad. Ok, ah, another thing. Salad significa ensalada, no salado. Para decir que algo está salado, we say salty. Porque salt es sal. Salt, sal. Salty es salado. Ok, como un primo que tengo que es bien salty. Ok, so uh, here we have pepper, que es pimienta. Eh, Estas también, estas palabras creo que son importantes. I consider like very important. Fork es tenedor, trinche, knife es cuchillo y spoon, ¿verdad? Es cuchara. And you can ask, uh, for example, somebody tells you do, you, do you want a cup of coffee? Yes, please. And you can say, okay, how many spoons of sugar? ¿Cuántas cucharadas de azúcar? You can say five. Oh, come on. No, you can say one, one, one in a half, right? So that's it. Fork, knife, spoon. Ok. Y de ahí tenemos la, 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 las otras palabras como table, napkin, uh -huh. flowers, candle, menu, credit card, bill. ¿Qué les había dicho que bill? Es, es la Teacher. cuenta. Yep. El table, napkin es como servilleta de es el, sí. That's it. Solo napkin es como servilleta. But table, napkin, uh -huh. es, sí, es como el el servilletero, digamos, o las servilletas que están ahí, pues, en su, okay. ¿qué? En su cosito. En, como les había dicho anteriormente, eh, tenemos aquí tip. <ríe> Según la carita de, de esta chica, como que ese tip esa, no, no le está dando mucho, ¿verdad? Ok, so that's it. Eh, tenemos glass, tenemos bottle, bottle, los ingleses o los británicos dicen bottle, bottle. Ah, hay una canción de, disculpen que yo siempre le ando diciendo, hay una canción, hay una canción, que hay muchas canciones. Um, hay una canción de, de, de estos, ¿cómo se llama? De Police, que se llama Message in the Bottle. Entonces dice el coro, Message in the Bottle. Bien se escucha, es eh, de, de este cantante, Sting, right Entonces si escuchan ese coro, dicen Message in the Bottle. Pero nos, eh, nosotros con el inglés americano decimos bottle, bottle, ¿ok? And what else? Table and plate, que también se puede decir dish o plate, ¿ok? So, good. Questions about this vocabulary. Creo que es un vocabulario que en algún momento de su vida puedes ayudar, pueden ayudarles. Y es parte de la like, general culture, cultura general. ¿Ok? Good. Let's continue. Si se dan cuenta, hoy sí les he estado dando bastante vocabulario. Pero I like it. A veces les doy poco vocabulario. O bueno, 
relativamente, pero a veces sí les doy bastante. Let's continue with this. En esta parte creo que es bien importante. And el get más el adjetivo. A estos se le llaman phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos compuestos de dos palabras normalmente o pueden ser con el get y con un adjetivo o pueden ser con un verbo y una preposición. Por ejemplo, break down. ¿Alguien se recuerda que break down? Creo que lo dije antier. Y también dije el otro, break up. Does anybody remember? Break down. Break up. Tenemos otros que es stand up. Otros que es get up. Entonces, tienen preposiciones, down, up. Entonces, breakdown significa arruinarse, cuando algo, algo se arruina. Por ejemplo, my car uh, broke down. Mi carro se arruinó. Break up es cuando ustedes cortan. Um, por ejemplo, dice, ¿quién? Puede decir, Carlos, hey, que está triste. Carlos, why are you so sad? I'm sorry. My girlfriend and I broke, broke up. Cortamos con mi novia, ya. Stand up, saben que es levantarse, get up, I'm sorry, estar a ponerse de pie, get up, levantarse. So, here we have, get fat es engordar, algo que todos desearíamos no hacer, but I'm so sorry, my friends, that's part of the life, get fat. Get tired es cansarse, porque tired es cansado, ¿verdad? Pero cuando le agregamos, we add the get, so the, ya, ya, ya es, ese verbo ya no es un adjetivo, sino que es un verbo. Okay, fat es gordo, get fat es engordar. Tired, cansado o cansada. Get tired, cansarse. Old es viejo o vieja. Get old es envejecer. Y así, get rich, get ready, get sick, get better, get worse, get lost. Ok. So you tell me one of these verbs uh, that maybe it's interesting for you. Let's listen, Carito, and then Luis. Select one. Get ready. Get ready. Okay, good. And here we have um, Luis and Mardo. Get, get tired, tired. Get tired, okay. Get tired and we go with uh, Mardo and Wilfredo. Get old. Get old, okay, nice. Get ready. Get ready. Ok, good. And Carlos and Gabriel. Get better. Get better. Ok. We go with get better and, and Gabriel and Oscar. Get tired. tired. Get tired. Ok, good. Get tired. Nice. Um, Oscar and Duran. Get fast. Good. Duran and Claudia. Ok. Um, Claudia and Edwin. Uh, really. Get really. Uh, Re get ready. Ready. Uh -huh. Get ready. Nice. Edwin. Get lost. Get lost. Ok. Good. Nice. So if you notice, it is, this is really easy. Es bastante fácil y esos verbos los van a encontrar en cualquier lugar. So, be, be what? Be ready with this, como para que estén listos para eso. Well, y para continuar. Y es, Carito. Una pregunta, teacher. Este get con cualquier eh, palabra, ¿tengo esa conjugación o son solo algunas específicas? O sea, en la mayoría, como, en la mayoría, en pero mayoría. tienen que ser adjetivos, Carito. Tienen que ser adjetivos. Ok, por ejemplo, eh, hay algunos en las que quizás no es muy común. Pero uh -huh. podría aplicarse. Um, vamos a ver otro adjetivo que se te venga a la mente. Por ejemplo, el, 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 el antónimo de engordar, el adelgazar, ¿cuál sería? Get thin, get no. Get thin podría, podría aplicarse. Podría ser, ok, thank you. Sí, um, igual que podría ser, por ejemplo, eh, rest. Eh, en este caso, rested, get rested, como 
descansar, ¿verdad? Descansar. That's it. Yes, Mardo. Teacher, y, y get back. Ah, good. Get back. Aparte que es una canción de los Beatles. Get back significa regresa, ¿verdad? Get back o como regresar. No, eh, perdón, eh, perdón. Er, regresar. Uh -huh. Get back. Quizás, eh, quizás, pron quizás pronuncie mal. Get bad. Ah, get bad. Es como empeorar. Get bad. Es como empeorar. Ajá, ah, poner, ponerse ahí, mala. Yes, eso se pone mal, empeora algo. Está como la otra que es get better, que es lo opuesto. Ah, eh, digamos, imagine you are sick, estás enfermo, you have flu, and, you, and we can say, okay, Mardo, I, I hope you can get better. Espero que puedas mejorar. Get better. Uh -huh. Thank you. Thank you. Okay. Yes, that's it. Yes, aunque se puede hacer también get worse. También se puede ver. Worse, como recuerda que, que, que es parte de lo malo, ¿verdad? Get worse. Yes, Luis. Oscar. Mm -hmm. Ok, teacher, eh, eh, como get es get es un ver, es un verbo, ¿verdad? Yes. Entonces hay, hay más verbos que se pueden conjugar con los adjetivos, no solamente puede ser get. Uh -huh. o, es, o es de regla que solo sería un. Es el que más se utiliza, Luis. Ah, ok. Es como, como una formulación que complementa el adjetivo, digamos. Sí, porque el otro puede ser be in love. Uh -huh. I want to be in love. Okay. Quiero uh -huh. estar enamorado, ya entonces, quiero hacer no se pueden combinar, pero el get es el principal, es como, como, es un comodín. Get significa obtener, conseguir, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso uh -huh. hace que el adjetivo se haga verbo, porque fat es gordo, pero gordo. para decir engordar, porque digamos, I'm sorry, but I'm so fat, estoy gordo, pero puede decir, I don't want to get fat, no quiero engordar, ya cambia. Entonces, eso hace que los verbos terminen ar, er, ir. Perdón, las palabras terminen ar, er, ir. Ok. Thank you, teacher. Good, you're welcome. Oscar, yes. No, también solo preguntarle como de, del get, de antes de to get. Se, se usa el to get también igual que como preguntaba este Luis. Como antes del get, de este, usar otro tipo de... de, de como adjetivo antes no oh, lo no. creo antes no lo creo, es después pero si decir por ejemplo I want to get rich quiero uh -huh. volverme rico ya, yeah. o quiero obtener dinero ya, yeah. o I want to I don't want to get fat lo, lo que puedes hacer tal vez es eso, el to. Ya, pero aquí está separando dos verbos. Want, to. Perdón, want y get. I don't want to get fat. No quiero engordar. Oh, okay. ok. Perfect. Thanks. Welcome. Se dan cuenta, son temitas bien, bien interesantes, ¿verdad? Bien curiosos. Esto que al final hacen que ustedes tengan un, un, ¿qué? una percepción más amplia de lo que son los verbos. Well. Travel versus trip, because uh, they are kind of synonyms, son casi como pues sinónimos, right? And here we have this. Veamos las opciones. Carito, can you help me reading the meaning of travel? Okay, to go. Meaning to go from one place to another, especially over a long distance. I like to travel by plane. Mary travels to Italy once a year. Okay, perfect. Let's listen and now here to Mardo trip. Act of going. Act, act of going to a place for a short period of time and returning. We went on a trip on to the beach. John is on a business trip. Yeah, that's it. So thank you, Mardo. As clearly as you can see, verb is an act, uh, verb, uh, I'm sorry, travel is a, a verb and trip, it's a noun, okay? Este es un verbo. Viajar, I want to travel. Uh, I would like to travel too. En cambio, trip es un sustantivo, okay? So, ah, my last trip. Por eso la, la speaking activity decía, tell your last trip. Cuenta tu último viaje. Travel and trip significan casi, pues, son parecidos. Travel es viajar, 
and trip a viaje. Okay, so that's it. So I like to travel by, by, by plane, quiero viajar en avión, or Mary travels to Italy. Okay, eh, Mary viaja a Italia. Y en cambio, trip es quiero ir a, queremos, fuimos a la, a la playa, John está en un viaje de negocios. Okay, so here we have, I'm planning to travel to Peru. I'm planning a trip to Peru. Este el significado es eh, pues similar, pero el uso es diferente. Travel está siendo usado como verbo y eh, a trip está siendo utilizado como sustantivo. Uh -huh. Okay. No decimos I'm planning a travel. No decimos a travel. Uh -huh. Travel solo es un verbo. Okay. Es como que dijésemos esto. Work versus job. Okay. I work from Monday to Saturday. Yo trabajo de lunes a sábado. Pero si ustedes dicen, I really love my job. Yo realmente amo mi trabajo. Entonces, job no es un verbo. Es un sustantivo. Es un empleo. ¿Ya okay? So that's it. Um, we continue with this. Ya que vimos por lo menos esto. Here we have this. Um, here we have a short conversation. Please take a look at this. And I'm going to underline the words that I consider like, uh, like new ones or kind of difficult. Okay, uh, the first word is agency. Okay, it's agency. Um, the other is, I'm sorry. Que parece que algunos, Nina tienes problemas siempre. Okay. Let me see. So I'm still being low. Okay. Agency. Aquí yo les había dicho antes que es of course, no off. No es of course. It's like this. Of course se pronuncia así. Of. Como ovni, of course, of course. Cuando tengamos una OF, la pronunciación va a ser O. Y cuando tengamos O y dos F, aquí sí se va a pronunciar OF. Ok, por ejemplo, turn off the lights. Apaga las luces, ok, turn off, turn off. Pero cuando solo tenemos una F, Bien, cuando tenemos solo una F, entonces eh, se, se pronuncia O, O. Por ejemplo, of course. No, of course. Es O, O. Yes, Mardok, tell us. Mardo. Well, we continue. Um, creo que está bastante fácil. Lo último es, are you going to need a Shuttle, shuttle, shuttle service, que that's like a transportation service. Es como un servicio de transporte que brindan, okay? Because the hotels already have their contacts and if you want to go to a different places, they have the providers of transportation uh, service. So if you want to travel from one place to another, they can arrange that. They can arreglar eso. Okay. So for this, I will need some of your pronunciation. And definitely we have first, let's see. Carito. And we go with Gabriel. Okay. We have uh, okay. agent. Agent is la Gabriel and Rosa. Pass a Rosita. Carito. Okay, so time. Okay. Mars, a travel agency, how can I help you? 
Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. So, my, I have you, my name, please. Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you. Miss Puentes, how long are you going to stay? <clears throat> I'm going to stay three days. Are you going to stay in smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a short, short service? Yes, please. Thank you. Very nice. Well done. Okay, eh, Mardo, me escuchas cortado, me dices. Yes, todavía. Hace un momento, no, estaba cuando estaba dando la explicación, se le oyó cortado. Qué raro. Pero ya, ok, ok. Ya se normalizó. Creo que sí se normalizó. La violencia. Ok, thank you, Mardo. Let's listen to Luis. And uh, Luis, you're going to be agent. And for this, I will need a girl. Necesitaré. Tal vez Claudia me ayuda or Yvette. Claudia, can you help me with Rosa? Yes, teacher. Claudia. Please go. Okay, Luis, you're the agent. Showtime. Okay, teacher. Mark's travel agency, how, how can I help you? Uh, good morning. I knew a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. Man, I have your name, please. Of course. Uh, I am Rosa Puentes. Thank you. Miss Puentes, how long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need a uh, shuttle uh, service? Service. Yes, please. Okay, thank you. Really nice. So, um, uh, esa es una frase bien común. How can I help you? Y esa necesito que la practiquen todos en general. How can I help you? How can I help you? Porque hay como pausas. How can I help you? Um, so, nice. Here we have this other activity. And uh, here we have accommodation and amenities. There's like kind of difference. Que creo que ahora vamos a tener un par de oyentes, varios oyentes. Okay. Um, Oscar, can you help me with accommodation? Yes. Um, yeah. A place. A place touch uh, as a room in the hotel where travel can sleep and find other services. And find, find other services. That's like accommodation. Find other services. Yes, thank you. And let's listen to Carlos. Amenities, the features, features. Amenity, the feature of the hotel, the are Available. Available. For, available. Uh, okay. Uh, available for gifts to use a GI a gym, a pole, a minibar, a jacuzzi. A jacuzzi at oh. Okay, good. Anota esa palabra, este, Carlos. Uh, available. Available. Mm -hmm. Muy bien. And la palabra esta, esta es para los todos. Guest es invitados guests for example imagine um we have a party imagine that wilfredo has a party in his house tiene una fiesta ya yeah, se imagina qué tipo de fiesta tiene wilfredo so um people invited to his house they are guests la gente que se ha sido invitada a su casa son los Como dice, pues, los invitados, the guests, ¿ok? So, the features significa las características, the features or characteristics, ¿ok? Available, ¿ok? Guests. Así que las amenities son algunas comodidades que se pueden tener, eh, son como extras del hotel, ¿ok? Gym, 
a pool, a mini bar, yeah, mini bar, and a jacuzzi. Good. So um, for this, we're going to answer true or false these uh, sentences. We have one, two, three, and four. So Gabriel is going to help me. And also we're going to have, um, yes, Carlos. Okay, teacher, number one. Now, okay, number one, let's go. Rosa need a W from? Um, okay, uh, Rosa needs a W room, room. room. What do you room, think okay. uh, she needs? Uh, she needs a double room, yes or no? Mm, no. No, false. that's false. Okay. Uh, Luis. Yes, Luis, you, you have. Okay, teacher, number number two. Number two. Rosa is going to say for three days. What do you think? True, true or false? Yeah, definitely it is true. That's it. Good. Uh, Oscar, okay. Three or four. Okay. Okay. Uh, I'm sorry. Uh, Rosa is going to stay in a smoking room. Uh -huh. Is true or false? Uh, false. False, right? Because she wants a non smoking room. Definitely. Yeah. And what about number four? Volunteers for number four. Carito. Rosa is going to rent a car at the airport. False. False, because she will she need shuttle service. Shuttle service. That's it. Shuttle service. It's like practical. You can have taxi, you can rent cars, but that's kind of uh, more difficult. You can have that service provided by. Uh, the hotel. Yes, Luis. Teacher, yo tengo una duda. Yeah, con go. respecto al, a la conversación, el cuadrito anterior. ¿Dónde está la conversación? Sure significa, por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia entre of, of course? Que significa lo mismo. Ah, sure significa... ok, ok. Yo lo tomo así, ve. Sure significa como seguro. Como, oh, sure. Claro que sí. Como claro, uh -huh. seguro. And of course, mm -hmm. este sí lo, lo tengo como por supuesto. Esa es mi manera, así como lo veo. Y no, no, no hay duda. Incluso aquí en lugar de of course, puede escribir, puede, podría decir otra vez, sure. sure. Solo que, ah. ajá, mm -hmm. se puede. Solo que sure es como claro. Okay. Claro, seguro. Mm -hmm. Right? Okay. And of course, es por supuesto. Right? Ok, teach. Ok. Ok, perfecto. Y eh, recuerden que las palabras sí se pueden repetir, solo que en inglés se trata de ser un poco variado. Por ejemplo, cuando alguien te, te, te saluda, hi, tú puedes decir hi, but you can say hello. Right? Entonces son cositas así que sí, lo podría decir, pero para variar, it is better. Well, my friends, let's continue with speaking activity. So, I would like to hear to Karim. Mention a moment in your life you would like to erase. Erase. Y no me vengan como teacher, the life is perfect. Teacher, I love all the moments that I have lived in my life. <laughs> Actually, I don't think so. Right? We all have, we all have like embarrassing, embarrassing moments, sad Absolutely. moments. Uh, right? And or things that maybe was uh, a shame you, que te dan pena. Right, so we have a lot of circumstances, not not good for 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 what for our life. So, what about Carito? Tell us. Okay, my answer is pretty short. I erased when I met my ex-husband and when I married him. Wow, Carito, that's too much information for our ears. So. Totally, totally uh, sure. Yo está segurísima. Absolutely. Absolutely. Okay. When you met, cuando conociste, o sea, en pasado, no, es que Carito ha practicado bien esta respuesta. When you met your ex, and, oh, okay, okay. 
there are two moments for Carito's life. <laughs> when she met him and when she married him. Okay. Well. La reafirmación. <laughs> yes, yes. It's like no doubt. No hay duda de eso. Esta mujer está más segura que eso. Wow. Good. So, well, Carito, that's it. Mándale saludos. Okay. Bye, bye. Good. Thank you. It's okay. kind, okay. It's kind of interesting. My friends, antes que nos vayamos eso y con la, la pasadas experiencias de Carito, I have to check the attendance list. Necesito revisar la lista de asistencia. Okay. So, say hi, hello, if you listen to your beautiful name. Carlos, hello. Hello, teacher. Carito, la del ex. I'm here, teacher. Edwin. Lo vi por ahí, creo. Um, Steffi, no, we don't have Steffi. Evelyn, me parece que está de oyente. He dicho Gabriel. Ok, Hello, Evelyn. Teacher. Ya te vi, Evelyn. Eh, Gabriel, good. Hello, Durán. Teacher. Thank you, Gabriel. Durán. Uh, ok. Um, Yvette, me parece que iba de camino. Kenya. Kenya, finally at home, right? Hello, teacher. Yes, at home. Ya en casa, right? Yes, yes, okay, yes. Perfect. I like, I like. Ya va vos con esta respuesta también. Okay. Okay, so, so, solo déjame revisar esto. Luis. Hi, teacher. Hi, Mardo. Hello, teacher. Hello. Oscar. Hello, teacher. Nina, que en, en el micrófono no le funciona. I'm so sorry for her. Uh, Wilfredo. Uh, Hello. Uh, teacher. ¿Me Chef? escucha? Yes, ahora sí. Uh, the time when I... Uh, 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 como... Cuando cumplí 16 años, este. ¿Qué pasó? Ya. ¿Ya no quería vivir o qué? No, when... es una borrachera y me pegaron una buena también. Ok. Um, ok. Yo creo que no fue cuando tú, tú cumpliste 16 años, porque eso no es lo malo. The bad things is the action that you did after having, after being, after being 16. Después de 16. Ok. When I got drunk, aquí, ¿eh? Si se encuentra, estamos utilizando pasados. Ok, get. Aquí volvemos con esto, miren, otra vez, porque me estaban diciendo si, si, si se podía utilizar get con otras, con otras, ¿qué? Eh, palabras. Drunk significa bebido o tomado. Es el verbo pasado. Drink, pasado. Drunk, no se emborracha. Ah, emborracha. Ajá, drink. Presente, drunk, pasado y drunk, pasado participio. When, entonces aquí para eso ponerlo en el pasado, solo got. When I got drunk, cuando me pasé mm -hmm. de copas. Ok, Wilfredo, no te voy a preguntar qué tomas. Ok, no problem. I know. When you were 16, when I was, when I was, ah, Wilfredo, me imagino que estaba con una de chente al fondo, ¿va? una ahí de Pepe Aguilar. Ok, nice, Wilfredo. Y también te... El castigo, the punishment, haber estado bueno. Ok, Gabriel, thank you for telling. Gracias por decirme que está viviendo ahí por tu casa. Ok, nice. Um, estaba pasando lista, Wilfredo, pero ya que quisiste ahí comentarnos, no problem. We go now with Kenya. Después de Wilfredo, ahora vamos. Hello, teacher. Hello there. Okay. Teacher, hay ratos que oigo bien cortado, fíjese. Ok, no sé si es mi internet o es el de ustedes o es por la te avecina una tormenta. No, es por la, ajá, porque por ratitos lo oigo también así, teacher, que se le, como que medio se le corta la voz. De verdad. Pero es por, por, lo, por, lo, por lo mismo, por la tormenta, me imagino, que ah, quiere sí. venir. Ok. Sí, el internet está fallando, teacher. Ok, si creen que es demasiado, me escriben por chat ahí, pero el chat de Zoom, no el chat de WhatsApp. Ok, 
sea, de Zoom y puedo esperar un poco y después vuelvo, vuelvo a, a explicar. Ok. So, thank you. Um, Kenia, please. Ok. No se, me, no se me haga la mareada. Ok, you go. No, no, no. Ya. Yeah. The time when I fracture, no sé si así se dice fractura. Fracture. Yeah, fracture. Ok. Fracture my right and core because there have been consequences, consequences that to that day I suffer from pain in my ankle. Ok, in your ankle. Mm -hmm. uh, ankle. ankle. Porque okay. tío se dice uncle, pero ese es uncle. Right? Ah, ok. Es, es tu tobillo. Sí. Ok. Um, like this, uncle, yes. Um, yeah, that's, that, that pain is it, it's really hard. It, it's, it's bien doloroso. Because you had a fracture, so you had negative consequences, right? Especially when it's getting cold, cuando, cuando hace frío, right? Ya sea no. que hace frío, cuando camino mucho, y cuando hay luna tierna, todo eso. Ah, es cierto, así dicen. Uh, because the moon has like a, a lot of effects. Yes, on cuando those trabaja things. también. Ah, cuando, cuando trabaja. trabaja. Cuando ah, pone, ellos, ellos cuando que a veces ando ahí patojeando. Pobre Kenia. Okay, I'm so sorry, Kenia. I know. Uh, uh, my, one of my aunts, uh, una de mis tías, one of my aunts, uh, yes, she suffers for, from that. And she always says that it is painful, es doloroso. Sí, teacher, es muy doloroso. Así que hasta, me opera, hasta me operaron por eso. Ajá. And... Con siete tornillos y el platino. Siete tornillos, ok. But, well, that's something that maybe you never recover. Como que uno nunca se, re, se, se recupera. Ok, sometimes we never. You're not going to be the same. No vas a ser la misma, right? Mira, carito. Después de nuestro matrimonio no fue la misma, right, Carito? But in this no, case. No, ya no fue la misma esa mujer. Esa mujer es otra, ok. Nice, interesting part of the show. Ok, thank you, uh, Kenya. What if we listen to Luis now? Ok, teacher. Uh, I want to erase it when, when my dog die. I really like that because they give you unconditional love. I don't know why. How how old was your your dog? Like five years. No, no ¿qué edad eh, tenía tu perro? How old was your dog? Eh, eight, eight, eight years. Eight years. Okay. Eight years. Um, there are we maybe we have a lot of pets or or four or five pets in our life, but there's one special. I don't know. There is one mm. dog. There's one cat. There's one parrot that. You really love him or love her, and when your pet dies, you that you suffer a lot. No sufre bastante con tu. Yeah, thank you. So that's it. Well, yes, uh, it's a memory that you would like to raise. Te gustaría borrar como que eso. Okay. Yeah. Thank you, Luis. Thank you for sharing. Mm -hmm. Let's go with Carlos, and after Carlos, we go with um, Oscar. Okay, teach. The moment I would raising is when I fall off the buff and broken my collarbone. Okay, you fell off. Te caíste, fell off from the bus. Yes. And you broke. ¿Qué te quebraste? Column. Parte de la columna. Colorba. No, la que la clavícula. Ah, la clavícula. Yes, that's, uh -huh. that's really fragile. Es bien frágil esta, esta cuestión de la clavícula. Sí, sí, mm -hmm. se, me, sí, sí se, me, se me hizo dos pedazos, digamos, se ha unido así como entre uno encima del otro. Mm -hmm. Yes, I, uh -huh. I, I, have, I have seen some, some fractures like that. Well, yes. but now you suffer from pain? ¿Sufre de dolor? You suffer from pain? No. Yes, sí, sí. Ok, vamos. Bueno, entonces ya vamos a hacer un club de los que le duelen los huesos. Ok, thank you, Carlos. Algunos le duele el corazón, otros los huesos. Así es la vida. And was Oscar, right? Oscar, please. Ok, Tisha. Well, uh, 
will know the race uh, race any moment because every moment there whether uh, good or bad as a uh, left and experience in my life and um, it is was bus that helped me to remember that the bus thing that's happening was for some time and the good too good too and uh, and i quit i quote a verse from the bible that say he that he think to get a uh, all time for God and bad time in our life. Okay. <clears throat> it's very interesting, uh, Oscar's point of view. He says that all moments are important, good ones and bad ones, okay? Good ones, uh, we have good memories, and bad ones, we have experience. Con los malos también adquirimos experiencia and we get mature, maduramos, right? And we have like uh, learnings, learnings, lessons, lecciones de aprendizaje. Thank you, Oscar. Yeah, very nice opinion. Well, let's go to the listening part. Um, please be ready with your pen, pencil, because you're going to listen. Um, this is like, uh, yeah, it's like, uh, a description okay so just give me a couple of seconds and we're going to listen this information Okay, I'm sorry. Estaba buscando este audio que se me había perdido y mi vecino estaba escuchando a José José como que me pongo romántico con José José. Okay, well, pay attention to this and then you tell me. From 1910 and it, this photo is very old. I think it's from 1910 and it looks very yellow. The man at the back, the first one on the left, is my grandfather. His two brothers are Charles and William. William is the one with the open jacket. My grandfather's sister is called Violet. My grandfather was about 22 when this photo was taken. They were outside the family home in Chicago. Two years after this photo, my grandfather got married to a friend of Violet and my father was born about 10 years after this photo. My grandfather worked for 27 years in a cinema about three blocks from this house. He started selling chocolate bars and soda drinks to people watching silent movies and finished as the manager. He was an incredible man. Okay, let's listen one more time. This photo is very old. I think it's from 1910 and it looks very yellow. The man at the back, the first one on the left, is my grandfather. 
His two brothers are Charles and William. William is the one with the open jacket. My grandfather's sister is called Violet. My grandfather was about 22 when this photo was taken. They were outside the family home in Chicago. Two years after this photo, my grandfather got married to a friend of Violet, and my father was born about 10 years after this photo. My grandfather worked for 27 years in a cinema about three blocks from this house. He started selling chocolate bars and soda drinks to people watching silent movies and finished as the manager. He was an incredible man. Okay. Well, now let's listen to some of your notes. A ver qué hay que tener sus anotaciones. Okay, volunteers for this. Carito y sus trenzas. Okay. And Carlos Luis. <clears throat> okay. This photo is very old. I think it's uh, very yellow, the man of the bag, grandfather, brother, William Charles, grandfather, sister is Violet, 22, uh, family home, Chicago. Uh, two years after this photo, my grandfather get married to a friend of Violet, um, Work 27 years at the cinema, finish of the manager. Good, very good, Carito. Okay, Carlos and Luis. Okay, teacher. From 1810, yellow, uh, fruit square, but father, brother, uh, William, grandfather, family in Chicago, chocolate. And so the people finish the movie. Mm -hmm. And movie. Okay, really good. Luis, your turn. 19, yellow, their first one, brother, my grandfather, 22, gets married, work, so the dreams of people, look, his sister, house, manager. Mm -hmm. Good one. Oscar and Kenya. Okay. Uh, for very old, uh, very yellow, left uh, brother, Charles William, Violet, 27 year born, uh, a movie, Chicago, silent movie, uh, good Mary, man, his open, yet, uh, cinema. Mm -hmm. Really nice. Grandfather, grandfather. Uh -huh. Grandfather, <laughs> good Oscar, and Kenya and Gabriel. Okay, teacher, this power to 19, 10, brother, yellow, my father, will, sister, my um, in Chicago, work for 27 multi-cinema, multi algo así de <laughs> chocolate, the men and the pack, they yours. Hmm, really good, I like it. Gabriel, we finish with you. I think 10 yellow is my father about to stay the family from his house in Finnish manager, uh, Chicago to cinema people and movie. Mm -hmm. Good. Cinema, mm -hmm. nice. Okay, I'm going to present the, the text so you can notice uh, from uh, different words. And um, here we have this, okay? And we're going to listen. This photo is very old. I think it's from 1910 and it looks very yellow. The man at the back, the first one on the left, is my grandfather. His two brothers are Charles and William. 
William is the one with the open jacket. My grandfather's sister is called Violet. My grandfather was about 22 when this photo was taken. They were outside the family home in Chicago. Two years after this photo, my grandfather got married to a friend of Violet, and my father was born about 10 years after this photo. My grandfather worked for 27 years in a cinema about three blocks from this house. He started selling chocolate bars and soda drinks to people watching silent movies and finished as the manager. He was an incredible man. Ok. ¿Cuáles podrían ser las principales temáticas de este, de este, de este audio o de este texto? Remember the poor. Uh, remember, recuerdos o recordar. Sí, la foto. Oh, remember yes. about the photo. Yes, ok. Others, ¿qué más? No others. La, okay. la, la, la película que fue a ver con su papá, con su hermana. Y ok, anecdotes. Anecdotes from como the past. Recordar, recordar fechas. Ah, él, él, Good. Lo que vivió con su papá, el abuelo. Mm -hmm. That's it. Interesting. Interesting. Yeah, that's it. So good. Creo que captaron bastantes palabras, ¿verdad? Si no eh, escribieron todas las palabras, porque sería, pues, no, 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 no es ese el, el objetivo. Pero creo que captan bastante la idea, ¿verdad? De, de lo que trata, pues, los diferentes temas que vemos. Good. Excellent, my friends. Ah, otra cosa. No sé si ustedes anotan la palabra correcta o la palabra como la escuchan, ¿verdad? Porque ese es otro punto, right? Por ejemplo, digamos que eh, cuando dicen foro, ¿verdad? Es posible que algunos de ustedes escriban foro en lugar de foto. Ya, yeah. that's it. And some examples, right? Like this. Um, but it is good that you can identify. No se trata, no se trata de que ustedes, eh, de, de un dictado, porque no es un dictado. Lo importante es que identifiquen las palabras y luego su cerebro las va a ir asociando. Va a llegar en un momento en que ustedes ya van a escribir así, foro. Porque el banco de memoria ya va a estar bien, bien cimentado. Ya, y van a tener muchas más palabras. Eh, no sé si, si, si lo han notado, pero ya tienen un buen, un buen vocabulario. He notado eso. En I like it. Me parece muy bien. Creo que estamos llegando okay. al objetivo. Piche, que a veces va uno de la nota. Bueno, yo me, 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 sí los anoto, a, digamos, algo así, pero por la pronunciación. Sí. Uh -huh. Ajá. Para, digamos, pronunciarlo así y luego, digamos ya digamos, saber digamos la así como usted va a decir el, el significado cabal sí, y ver sí. cabal cuál es la palabra. Sí, recuerden, recuerden, ¿verdad? Y no se sientan mal, está bien, porque esto es un ejercicio de listening, no es un ejercicio de escritura, es un ejercicio para que ustedes capten las, y en su cerebro, esa palabra, yo sé que está escrita, digamos, por ejemplo, foro con R, pero en su cerebro funciona diferente esa palabra, ¿verdad? Entonces, es bien curioso cómo, cómo ¿Cómo llega el mensaje a nosotros? Entonces, repito, si escriben así como lo escucha, no importa, adelante, go ahead, do it, háganlo. Poco a poco, cuando vayan escuchando esas palabras, después ya la van a escribir de manera diferente. Como les repito, es un ejercicio de listening. Estamos mejorando su, eh, eh, que su habilidad auditiva. No estamos evaluando o no estamos mejorando la escritura, sino que es eso y cómo se entiende. Así que vamos bien. We're going really good. Y lo que me gusta es que ustedes identifican bastantes palabras. Look. Y algunos de ustedes que quizás no las dicen, pero las han anotado. Y solo el hecho que las anoten y las identifiquen, mm, that's good sign. Esa es una buena señal. Right? Teacher. Ya. Yeah. Teacher, es que a veces también, pues, este, como hay palabras bien largas, entonces por estarlas escribiendo, a veces se pasan las otras. Por ejemplo, el gran padre está escribiéndolo, entonces se pasa la otra. Y en lo que está escribiendo, se le olvida rapidito, así como dijo acá hace un día. En la que está la otra, saca la otra palabra. Ajá, entonces, sí, eh, la clave, la clave 
es que ustedes se enfoquen en las palabras que más les llama la atención, porque es grandfather, entonces cuando dicen grandfather, ah, esa palabra la conozco, ¿verdad? Entonces, así, por eso es importante extender nuestro vocabulario, ¿verdad? Entre más palabras ustedes conozcan, de una o de otra manera, cuando las escuchen en un listening, va a ser más fácil, ah, esta palabra la conozco, ah, la identifico. Por eso es importante aprender palabras. Eso es, eso es muy importante, cosa que yo no entendía. Yo, me, yo creía que solo tenía que aprenderme verbos. Error. No, los verbos no lo son todo, ¿verdad? Sí son importantes, pero no, no es lo más importante, ¿ok? So, well, let's continue, my friends. Pero van bien. Créanme que yo ya sentí la diferencia entre el Beginners 2 y el Beginners 3. Hoy oh, sí, ya. Ya finalizando este curso, ya siento que va, van agarrando más poder. I like it me parece. Así que si están con otro teacher, el otro curso, ahí me llora. Sé que me van a extrañar. I know. I know. Ok. So sí, here we have. ¿Verdad que sí? Ah, ya ven, ya ven. Good. Well. 26 minutes and we finish. 26 minutos y terminamos. Vamos a hacer esto. Label. Label significa etiqueta. Ok. Label. Um, también, por ejemplo, uh, eh, Johnny Walker. Creo que es Black Label, creo que es para los que toman. Para los que toman, la vida en serio. No, mentira. Black Label es la aparece sí, en el sí, whisky. Black label. Ah, ah, ¿verdad, Durán? Ahí sí va, ahí sí, ahí sí aparece. Ok, good. Yes, it's, <risa> yes, it's really good. Es, es bastante bueno, dicen. People say, la gente dice. So, Black Label, entonces, Label es etiqueta. Ok, entonces en este la caso. La Label es una marca de, de vino, ¿no? Una yes. marca de tequila también. Sí, también. Ajá, entonces es como un tipo, como un estándar posiblemente, ¿verdad? Me imagino también. Entonces, Label the Pictures, vamos a etiquetar la, 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 las, ¿qué? las imágenes. With the corresponding words in the box. Ok, so we, we can say one, two, three, and please say the number and say the word. Here we have a shuttle service, single room. Uh, wake up call, Wi-Fi, internet, or in and er, eh, perdón, internet, dicen unos como internet, como call center, otros dicen call center, ¿verdad? Entonces, that's it. Um, es que es eso de inter, call center, entonces NTR. Business center, fridge room, safe, uh, laundry service, ¿ok? Go ahead. Tell me which ones you consider are, we have to match. Tenemos que como vincular, ¿verdad? The number of the picture and the, the words from the box. Okay, Oscar, we have Oscar, yep. Which one, Oscar? Number and then you can say the, the phrase. Six. 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 Sí. Ok. Se escucha diferente esa palabra en mi mente. Six. Ok. <ríe> ok, sí. Ok, one eh, number. Wi-Fi, Internet. Ok, Wi-Fi, Internet. Here we have this and six. Six no, será este. Eh, dos, cuatro, seis. Eh, eight. Eight. Aquí está el nombre. Eight, eight, Mira, Oscar. Eight, no me estés inventando, Oscar. Ok, good. Yeah, eight, eight. Eight. Ajá. Uh -huh. And here we have Wi-Fi, Internet. Perfect. Easy. Carlos and Luis. Number seven, Shuttle uh, Service. Shuttle Service, that's it, Shuttle Service. Here you can see, aquí podemos ver el, el carrito. Eh? Aquí ya, ya va pues a, a traerlos. Ok, good. Luis. Uh, okay, teacher, uh, number six. Number six. Single room. Single, oh, good. Room. single room, ok, que es una habitación sencilla, digamos, ¿verdad? No es para parejas, mm -hmm. es para ir a descansar. Good. And who else? ¿Quién más? Nobody. Ok, so I'm going to pick. Oh, ok, Kenya. Teacher, uh, number Kenya. two. Yep. Eh, laun, no sé cómo se pronuncia. Laundry. Laundry, sir, laundry. Lend, ajá, laundry oh. service. Laundry service. 
Good one. Okay. Here we have Claudia. Uh, number four, uh, bus passes center. Business center. Ah, okay. uh -huh. business. business center. Como cuando decimos ah, que, que a alguien le guste el, el negocio, decimos biznero. Ok, so business. Ah. Uh -huh. That's it. Good. Business center. Thank you. Mardo and Gabriel. Number five. Number five. Safe. Safe, yes. Como la caja fuerte, ¿verdad? Ok. And Gabriel, number three, right? Ah, no. ¿Qué, qué nos hace falta? No. Number, number one. One. My, my, my up call. Wake up. Wake up call. Wake, wake okay. Up, wake up yes. Call. Uh, I don't know if you remember, but there were a, well, a lot of years ago that you could ask for a, an alarm. Podías pedir alarma a tu, a tu teléfono fijo. No sé si se marcaba el 114 o el 116. 114 creo que era. Y tú le pedías a una operadora que te levantara temprano. Mm -hmm. Así que eso. Well, but that's kind of another service that is provided by the, the hotels. And here we have number three, that is fridge in the room, que es refrigeradora en el cuarto. Okay, fridge, fridge. Pueden decir refrigerator. Refrigerator, pero es muy largo. Entonces la gente dice fridge, fridge. Okay. And let's go with this. Voy poniendo corazones. Okay. What's the name of this song? Cambiamos ya el chip. Mm -hmm. Who is in charge of this song? Vamos a ver quién está encargado de la canción. Y si no me equivoco, es Nina. Ah, no, Gabriel, tú eres, Gabriel. No, right. Wilfredo ya pasó, ¿verdad? ¿Claudia? Yes, yo era ayer, teacher. <risa> sí, ayer, pero, ayer, ayer. Pero ayer, sí, 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 pero... muchas cosas pasaron ayer. Ajá, pues, vale. Pues, well, este... Yep, ah, lo voy a compartir. Uh -huh. Pero mira, teacher, lo puedo enviar al grupo. La, la, no lo puedes compartir foto. tú. ¿O tienes miedo? No. No, lo que pasa es que no puedo. Quiero ver, quiero ver. Bueno. Tal vez Por... Carito ah, nos, pues hace, sí. nos hace el favor, Carito, que es la propia. Ah, pues sí. Sí, lo puedo compartir. Sí, pues, sí solo ver. cierra las otras ventanas y, y dile que no te escriba. Okay. Vaya, vaya. Este. Mm. Okay. Ay, 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 ay. Y después cómo se envía. Tienes que leer, tienes que leer. Ah, I think, I did. Eh, la canción. Lee la mitad de todo eso. I think, I did, uh, it gay. I made you believe where's more than just friend. Oh baby, I mix in like I crush, but it don't mean that in serious counts the loss I mean sense. That is you so typi typical me oh baby baby. Okay, good, nice. Well, I guess you already know the name of this song, right? Creo que sabemos el nombre de esta canción. Yes? Justin. Justin. It's Britney, Britney. It's Britney. Okay. It's, it's Britney, sí, right? It's Britney. Britney. Uh -huh. It's Britney. It's de la Britney. Okay. Oops. And uh -huh. the name Britney. of the song? Mm -hmm. That's uh -huh. it. Sí, it's it's... de la Britney. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. de la Britney. Es eso, yes. Carito. Do you remember the name? No. No. No, Oops, I es... did it again. Yes, is that right? Oops, I did it again. Uh, oh, baby. <laughs> ¿Cómo se llama entonces? Oops, I did it again. Ajá, yo creo que se llama yo creo. la canción. Oh, yeah. 
<laughs> no, así se llama. Se llama ajá, Upside Dead Again. Upside Dead Again. Okay. Yes. Good. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Thank you, Claudia. Uh, let me see. Thank you. Eh, lunes, no mañana. Mañana, tomorrow is Saturday. ¿Verdad? Mañana. Hoy ya lo sé. Créanme hoy sí. Los... Ya la última semana. Sí, sí, hoy sí, hoy sí. <laughs> Wendy no ha pasado, ¿verdad? No. Bueno. Me le dicen a Wendy y si no, pues vamos a ver. No, pero algunos de ustedes que creo que no, no todos ya pasaron. Bien. Le decimos a Wendy y si no, pues también hoy vamos a elegir a alguien. God, let's continue with this. Mention a moment in your life you would, you would like to erase. And for this one, I'd like to hear. Ah, Carita, tú ya lo dijiste, ¿verdad, Carita? Definitely. Yes. yes, sir. Mardo. Mardo and then Claudia. Okay. Let's go. The, the, the time race when I didn't have a job. Okay. When you didn't have, I didn't didn't have, have a, job. A, a job. Yes. How much time did you spend without a, a job? Uh, six months, one year. Six months. Six months. Yes. And that, that's desperating. It's desesperante. Right, Mardo? Yeah. Yes. Hasta me cayó el pelo. <laughs> yes. Mm -hmm. Yes. Uh, because uh, it is like um, because of your nervous, because of your stress, even you don't have a job, but you feel stress. You are tense. And there are some people who who have uh, who get flu, que le da la gripe. Some other have alopecia, que es cuando se te cae el, el, el cabello. There mm -hmm. are some other who have uh, like uh, different symptoms, tienen como diferentes síntomas y algunos hasta les da salpullido. Imagine, son enfermedades eh, ver? psicosomáticas que cuando tú percibes algo, you, you have a certain emotion, then your body responds to that with a side effect, um, yes, side effect symptoms. Mm -hmm. So that's it. Yes, Emardo, I spend four months without a job, with no job, and I was kind of crazy. Yo sí me estaba, me estaba empezando a desesperar y todo eso. And so I understand that. Yes. And yeah. the pressure, the bills. Wow. Well, unfortunately, yes, now you, you feel better. Okay, my friend. Good. Claudia, what about you? Uh, I moment in my life that I would like to ears. Erase, who, erase. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Erase who be the, be the kind of friends I have because they invented a very ugly problem of, for me. Oh, really? Nice. Really? Yes, yes it yes. happens uh, when people, uh, and it is really sad because sometimes you give your confidence, let them to confianza, and there are some people who, who, who create yes, gossips. Yes. Yes, and talk at your back. Hablan tus espaldas, okay? Yes. Correct. Something that almost I can say, I may say that almost everybody has experienced. Yeah, casi, casi todo que lo hemos experimentado. Okay, Claudia. Thank you. And Ga Gabriel and then Duran. Okay. I will not erase a single second of my life as sad or, as sad or painful as it has been everything is part of life i love my life as it has been okay. everything lives a lesson everything lives a lesson, so Gabriel says, similar to Oscar, right? That every moment in your life is important, even it is good or bad, okay? We uh, we obtain experience from Todo, todo, todo deja, todo deja un aprendizaje en la vida, o sea, que, 
Todo es, sirve para un aprendizaje. Preguntarle carito. Right. Yeah, that's it. Entonces well, es como que para qué borrarlo, pues, o sea, no. Ok. Well, y carito, carito, como que, mm, well, well, that's it. Well, de todo se aprende. <laughs> y es importante. Part of everyone's uh, philosophy, parte de la filosofía de cada quien, so it's good. Sí. It's good. Ah, yeah. Thank you. Really nice. And Duran, are you over there? Está por ahí? Yes, teacher. And then Edwin, please go. Okay. I do not want to erase any moment of my life. Every wrong and hoy in the fullest good and bad experiences, both from which I have learned a lot. Mm -hmm. Okay. You have learned a lot from those experiences. Okay. In, yes. Similar to Gabriel and to Oscar. Okay. Good. Thank yes. you, uh, Duran. Good point of view. Thank you, sir. Nice. Edwin, are you there? Well, maybe not, but we're going to continue. Uh, yes. Okay, teacher. Please. Solo, let me un segundo ahí. Okay, mientras Edwin se prepara, I'm, I'm going to give you like three, four minutes, te voy a dar como tres, cuatro minutos. We here we have an activity del manual. Recuerden que siempre pues nos regimos por las actividades que dan el manual, right? So here we have, write a checklist about the types of services and amenities you need for your next trip. Use words from the box and include your own. Okay, entonces tenemos acá mmm, que podemos... Vamos a hacer una lista. Podemos eh, mencionar tres, three or four things. Pueden ser algunas de estas, right? Shuttle service, single room, wake up, eh, Wi-Fi, internet, eh, business center. Pueden ser algunas de estas. Or you can add more. Okay, definitely you can add more. Okay. Entonces aquí tenemos las checklist. Vamos a escribir tres, por ejemplo, three. Eh, pueden agregar muchas cosas que, que no necesariamente son las que están acá, right? And the other is, um, no, okay, that's okay. No estamos haciendo breakout rooms, lo, los, los grupos, porque Zoom ha estado fallando bastante. Se recuerdan las últimas clases en las que los sacaba, teníamos que, vol tenía que volver a reiniciar Zoom, entonces nos da dificultades por el momento. So, write three or four things that you consider necessary. Okay, you consider very important for your next trip, ¿verdad? Tres o cuatro cosas que ustedes consideran para su, su próximo viaje, ¿ok? I'm going to give you two minutes, solo le doy dos minutos para que ustedes se preparen, preparen su respuesta, ¿ok?
Okay, let's listen to some of your opinions about this. We start with Gabriel and then we go with Carlos. Okay, Gabriel, please. Okay. Um, <laughs> single, single prong. He worked fine internet, internet. Mm -hmm. That's it. Okay, that's the most important, right? Thank you, Carlos and Mardo. Okay, teacher. Bueno, las dos era la misma que dijo Gabriel. With internet is single room. He checking my my car. Okay, good. Wi-Fi, Wi-Fi internet. Good. Thank you, Mardo and Oscar. Cell phone, mm -hmm. passport, clothing, okay. money, credit yeah. card. That's more important. <laughs> yeah, good, thank you. Uh, Oscar, and we go with Carito. Uh, my singer, uh, May Abaya. Mm -hmm. Okay, thank you. Carito in Kenya. Mm -hmm. uh, breakfast buffet, hot water, shuttle service, and Wi Fi internet. Yes, breakfast buffet is like. So important. It's so Siempre important. gorda, nunca engorda. No, but it's really good. It's really good. Thank you. Yeah. Okay. Uh, Kenya and Luis. Chair, sure. entendí. Bueno, no sé si entendí bien, pero una cosa que para salir de viaje va. Yeah, you, you, you can say some other things. Okay, no problem. Go ahead. Okay. Es que ya sí lo no sé si le entendí. No, yeah, that's okay. My clo clothing, mm -hmm. toothbrush, uh -huh. toothbrush, uh -huh. toothbrush, eh, ba baguette, no sé cómo se dice, eh, maleta o algo así. Ba ba puede ser, uh -huh. Uh -huh. baggage, 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 okay, baggage, camera y shoes. Uh, yes, that's good. But uh, Kenya's uh, objects are for having a, a different trip. Mm -hmm. And the, the others were like, a, it could be like a business trip. Yeah, but, but Kenya is for a family trip, right? Or you go with your friends. And that's good. Yeah, Kenya, mm -hmm. you did it good. Uh, Luis and Duran. Okay, teacher. Uh, taxi service, reservation hotel. Uh, destination. destination. Ah, yes, destination. Okay. Duran and Wilfredo. Uh, okay, teacher. Um, my passports, uh, my card, in my clothing. Uh, mm -hmm. Okay. Yeah. Good one. Wilfredo and Edwin. Uh, silent room. Mm -hmm. What group call the Wi Fi internet? Okay, nice. And we go now with uh, Edwin. Okay, uh, restaurant. Y igual coincido con los demás de uh, Wi-Fi internet. Okay, good. Thank you. Okay, and here we have, uh, let's go to the reading. Ya nos quedan 14 minutos. Vamos a hacer esto okay, quickly. Here we have some reading parts and I need you to help me read them. As always, I'm going to be like uh, saying who goes, okay? So we're going to start with Wilfredo. You start until here. Okay, Wilfredo. I'm Thomas and I live, live in Viet Vienna. Vienna. Vienna with my parents and my sister. I'm, I'm the youngest guest and my family. Thank you. Uh, Lu, we go with Luis and Kenya. Okay, Luis, and then you go until here. Um, I turned. I, I turned uh, 13 last month. My sister are Martina, um, uh, 16 and Beta. Uh, 19 beta is very serious and she always tell me what to do I guess because she's the oldest she's the oldest good Kenya and then Carito okay teacher 
I go to to a nice school not too far from our home and I really enjoy it. Okay, I really, mm -hmm. I really enjoy uh, it. I really, okay. I really enjoy it. Okay, thank you, Carito. And, uh, and then uh, we go with Mardo. I have a lot of friends there and, uh, and I enjoy studying. Okay, enjoy studying. Good. Okay, Ma uh, Mardo and then Gabriel. My best subject is geography. Proba probably because it's the easiest to. The most difficult subject is math. I'm terrible and I don't like my teacher. <laughs> okay, good. Uh, Gabriel, and then we go with Carlos. <clears throat> I love play, playing, playing sport, especially basketball. I am- uh -huh. Okay, continue. I am the, the, the tallest. I am the tallest. Continue. Sí. I am the tallest player. player. Player on the school team and usually play rugby where is the happiest part of my day. My day, my day. My okay, day. good. Okay, Carlos and then Duran, my coach. My coach, my coach says they one day, day I could I could play professional basketball on the weekends. I spent a lot of time with my friend Ralph and Kurt. Ralph and Kurt Cobain. Good. Duran? Okay, okay, teacher. We do everything together and they are the most important people in my life, apart from my life, of course. Okay, thank you. Really nice. And there are some words that I consider it is important I necesito que escriban esto. I turned. Cuando, de, cuando decimos I turn es cuando yo cumplí. Turn significa girar. ¿Ok? Pero cuando decimos I turn 13, o oh, pueden decir ustedes, I remember when I turned 20. Recuerdo cuando cumplí los 20. Or I remember when I turned 10 years old. Recuerdo cuando, eh, no, I remember when I turned 10. Mm -hmm. Recuerdo cuando cumplí los 30. Entonces, turn en este caso es como cuando ustedes ya cumplen cierta edad. Mm -hmm. I turned. Well, the other could it be geography. Ok. Easiest. Vaya, miren, eh, en este voy a utilizar esta. Aquí estamos hablando de los superlativos. Easiest and youngest happiest. A ver si se acuerdan de qué, bueno, qué significan esas. Son tres adjetivos superlativos que tenemos acá. El primero, I'm the youngest in my family. ¿A qué se refiere, Carito? El más joven. Uh -huh. Uh -huh. Soy el más joven. Ok, good. Luego tenemos geography, probably because it's the easiest. Probablemente porque es, ¿qué podría ser? Mm -hmm. Any ideas? Ya sabemos que es easy, Mardo. Más fácil. Yes, es la más fácil. Recuerden, easy peasy. But, pero en este caso, is the easiest. O sea, es la más fácil. O sea, geografía. Y luego dice, um, I'm, the, I'm the tallest player. Ah, tenemos el otro. Otro adjetivo superlativo. I am the tallest player on the school. Mm -hmm. Soy el jugador más... Más alto. Más alto. Correct. And the happiest. Well, we're on the school team and I usually play really well. It's the happiest part of the day. Es la parte más que más feliz, más feliz de mi día. Ajá. Entonces, se dan cuenta que tan importantes son los adjetivos superlativos porque sobresalen ciertas características. Ah, pues tenemos acá que es el, el es más joven. Eh, geografía es la más fácil. El él es el más alto, Thomas, ¿verdad? Thomas es el más alto y cuando juegan y todo eso es la, la parte más feliz de su, de su día, ¿ok? Ahora sí entendemos mejor, ¿verdad? Cómo se usan los, los adjectives. Well, 
Vamos a terminar con esta uh, actividad. Ok. So you tell me true or false from one to six. Ok. Whoever wants to participate, quien quiera participar. Ok. Just raise your hand with the emoji and uh, you say the number. Duran, you go. Yes, teacher. Number five. Number five. It's true. Ok. It's true. Thomas is the tallest on the team. Ok. True. Uh, Carito and Mardo. Number three. Geography is the easiest subject. True. Oh, totally true. Thank you. Mardo and Oscar. Thomas is older than Marina. Martina. Ajá. False. False. Claro que es falso porque él es el más joven. He's the youngest, right? Yeah. Thank you. Uh, Oscar. Number four. What, I'm sorry, what, what number did you say? Two. Number four. Four, two, English. Two. Okay. Uh, English is more difficult than much. Mm -hmm. The math is four. Okay. We have falls. And the other, ¿qué, ¿qué más tenemos? Two. Vera is the oldest. Será Vera or Beta is the oldest? Mm -hmm. Line number three. Vera is 19. Okay. Because she is the oldest. Okay, yes, definitely it's true. And here we have true. And court is more important than Vera. What do you think? ¿Qué creen? Court es, es más importante que, que Beta. Carito, what do you say? I'm sorry, I have no idea. No idea? Okay. No. Okay. Kurt, we do everything together and they are the most important people in my life. Apart from my family, of course. O sea que Kurt and Ralph son los mejores amigos. Son los más importantes. Aparte de la familia. O sea que la prioridad es my family. Mm -hmm. O sea que en este caso. It's false. It's false. It's false. Yes, it's okay. false. Okay, my friends, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Ya estamos por terminar. Um, just remember, hagan las, la, las tareas, las asignaciones, eh, pues por adelantado, si pueden. Okay. Eh, prácticamente eh, ya no tendríamos. Es, eh, ya no tendríamos imprevistos, ¿verdad? Eh, pedirles pues eh, las disculpas del caso de ayer, verdad que tuvo una pequeña emergencia, but um, we are doing okay, we have more, four more classes, tenemos cuatro clases más, so it means that we're going to finish on Thursday, juevesito, jueves de amigos, vamos a estar terminando, ok, este curso, eh, recuerden hacer las tareas con anticipación. ¿Cómo es the, the activities teacher? Uh, I'm sorry, las actividades, ¿o a qué te refieres? La o de las, las uh, evaluadas que salen ahí, ya las terminé. Ah, ok, excelente. Sí, si ustedes, como le, me han preguntado a veces, que si pueden terminar todas las evaluaciones, of course, you can do it in advance. Pueden hacerlo por adelantado si ustedes quieren. Y es, Mardo. Sí, y la encuesta, ya nos están mandando encuestas. Vaya, pero esa encuesta es la del instructor, ¿verdad? Sí, Carito, ¿sabes algo de eso? Le soy sincera, teacher. Vi que me mandaron al correo y al WhatsApp, pero no sé cuál de las dos encuestas. La verdad, he estado súper ocupada y no la leí. Me imagino, me imagino. Ok, ok. Yes. Ahí en, en el mensaje nos decía que lo teníamos que, que resolver el último día con usted. Sí, ajá. Una de las dos que me dio vi decía que hay que esperar hasta para resolverlo sí. junto con el, con el facilitador. Sí, recuerden que la encuesta de satisfacción es la final, igual que el módulo pasado, ¿verdad? Lo hacemos en la última clase, que sería el jueves, ¿ok? 
sería el jueves. Así que no la hagan, ahí la hacemos en clase. Okay? No problem with that. La hacemos todos okay. juntos y siempre nos tomamos ¿qué? 30, 40 minutos para terminar. Ok. Eh, sería eso, recuerden que esta semana tienen que hacer el examen final, si lo pueden hacer antes, of course you can do it, claro que lo pueden hacer y si no pues se esperan un poquito, pero no sugiero que lo hagan hasta el jueves, porque yo el jueves en la noche ya paso notas, ok entonces tengo que, 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 que ver esos detalles, y si ustedes lo hacen pues se pueden retrasar, y entonces nos, nos piden siempre que el último día de finalización de cada unidad ya esté todo listo, ok So that's it. Pero sí, recordar, bueno, agradecerles porque la mayoría de ustedes han sido muy responsables. Solo han habido como dos que se me quedan a veces, que a veces les tengo que estar escribiendo parte para que puedan hacerlo, ¿verdad? Porque es importante siempre hacer las cosas con anticipación. Ok, my friends, I'm going to check the attendance list and we say goodbye. So, Carlos, hello. Hello, teacher. Nice. Uh, Carito. I'm here. You're there. Edwin. Present teacher. Um, Evelyn eh, está, está de oyente. Gabriel. Present teacher. Good. Duran. Present teacher. Nice. Yvette. Ok. Kenia. Hello teacher. Good Hello. night. Good night. Luis. Hello teacher. Hi, hi. Mardo. Good night. See you next nice. month. Sí. <laughs> Next month. Oscar. Good night, teacher. Ok, Nina, que está de oyente. <laughs> Wilfredo. Present, teacher. And Claudia. Ok, my friends. So, have a good night. Descansen el fin de semana. Como dice Carito, pórtense, ya saben cómo. Ok, my friends. Good See you night. Monday. Bye, bye. Veo, lo veo el lunes. Bye, bye. Good night. Bye, bye, good night. Teacher.
Okay, unfortunately, um, we don't have the, the student who was, who was supposed to be in the 10 minute session, but we are going to have a brief review of the content we started tonight. The topic is hotel services and amenities. This is the class number 16. And here we have this. Listen to your teacher, read the conversation. Then practice with a partner, a phone call to a travel agency. Here we have a conversation between agent and Rosa. It says, Mark's travel agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. So this is uh, basically uh, the uh, uh, conversation about booking or making a reservation. And here we have say if the statements below are true or false. Here we have Rosa needs a double room. Definitely no, um, she needs a single room. Then Rosa is going to stay for three days. And here we have that, yes, actually, she's going to stay for three days. Three, Rosa is going to stay in a smoking room. Well, in this case, the agent is asking for Rosa to take one of the two options presented. And Rosa picks non-smoking, non-smoking room. And Rosa is going to rent a car in the airport. Well, it says that Rosa would like to have a shuttle service. So uh, it's false. Here we have uh, two definitions. And here we have accommodation and amenities. Amenities, uh, they are, there are through two words and, and the definitions. Here we have accommodation, a place such as a room in a hotel 
where the travelers can sleep and find other services. Amenities, plural. The features of the hotel that are available for guests to use. Example given, a gym, a pool, a mini bar, a jacuzzi, among others. Then here we have hotel services and amenities. Label the pictures with the corresponding words from the box. Here we have shuttle service, single room, wake up call, Wi-Fi, internet, business center, fridge in the room, safe, and laundry service. 